。哎呀，还是得辛苦你啊，兄弟，多费心呐、啊。我们两个就不要说这见外的话了。这是你妈妈从国外给你寄回来的生日礼物，她有时回不来了。陆爷，今天是你生日，怎么看着不高兴呢？等我下了班，咱们一块儿去庆祝庆祝。我从来不过生日，懂不懂，林妈？怎么说话的？哎，不说了，不说了，没事儿，没事儿。你就跟着江叔叔好好学习，懂点事儿，别再给我惹是生非了。如果没别的事，我先走了。文件已损坏。什么叫文件已损坏啊？天哪，怎么这时候掉链子？没想到现在还有人用叉 P 系统，管这么宽。那现在怎么办？没办法，这个文件已经损坏了。啊？那我英语作业怎么办啊？怎么这时候废了？还不如我废了呢。不就是个作业吗？至于让你自己废了？你懂什么啊？又不是你的作业，当然不行了。笨蛋，你不是有手写板的吗？扫描手写板的英语杂志作为电子杂志的版式，比那些千篇一律的样式有趣多了。对呀、啊。等等，这样真的可以吗？不信拉他。那我试试。莫言。干嘛？其实你挺温柔的。为什么突然说这种奇怪的话？我听着怪不舒服的。我好像懂了一点。说着难听的话，做着对别人好的事，说的就是你这种人。我突然想起来高中时候的一些事。又是我欺负你的事儿吧？一半一半吧。翻译漫画，我恨死你了。没想到我居然因祸得福，把英语成绩提上去。哦哦，刚才笑得很有亲和力哦。你能不能不要在我面前再提什么亲和力啊都成这样，捡到钱了，差不多。你知道吗？多亏了你，我英语成绩全班第一。哦，不错。今天算你赚到了，我请你吃饭。不会又吃泡面吧？可不，这次随你挑。泡面牌子，开玩笑啦。走吧。就这家吧，这个啊，那家呢？不错，就是有点贵。你看这个呢？你就打算请我吃这个？物美价廉。你要是觉得不行，那这个呢？还有这个，这个。等一下。啊，有你喜欢的吗？就这个吧，我好像没吃过。嗯，有眼光，那就吃这家吧。看起来还算干净，走吧。今天请不了了，欠你一顿，改天再请
。红丽，你要是敢放我鸽子，你就死定了。对不起嘛，改天，改天一定理清。拜拜。我还以为你和洛言关系不太好呢，还行，本来是想请他吃饭的，英语作业的事多亏他帮忙，不然咱俩都得领带。是吗？他对你倒是挺关心的。嗯，其实我发现我也不是很了解他，有时候觉得他挺过分的，有时候又觉得还好。仔细想想，他其实帮了我好多忙。找个时间，咱们俩一起请他吃饭吧。英语作业我也有份儿，得好好谢谢他。不用不用，我自己请就行了。哎，一顿饭的事儿就这么定了。对了，你家里的事怎么样？解决了吗？没什么事儿。怎么了？不接吗？没什么，骚扰电话。嗯，请罗岩吃饭的事儿就这么定了，你约好时间告诉我。好。你们进展到哪儿了？不会现在连联系方式都没搞到吧？别急，我给你想个办法。叫我，叫我，叫我。先生，等等，你的钱包。哦，真是我的钱包，我给忘了，谢谢啊，谢谢。下次一定要小心啊。是是。哎，等等，这是我的钱包。你的钱包？啊？那。哎。混蛋，想占便宜想疯了是吧？还我钱包！我告诉你，我可练过，不信。我刚脚滑了，不认真了。这这这！怎么被打成这样呀？钱包找回来了吗？啊，不过我已经把那小子揍了，我俩算是两败俱伤吧。你要不要紧啊？这点伤不算什么，只是都怪我，我应该好好正视一下的。谁能想他那个混蛋，气死我了！哎，没办法，只能报警了。哎，不要报警！你没有多少钱，我赔你。钱倒是其次。主要吧是证据、啊。算了算了，你不是方黎的好朋友吗？那朋友的朋友也是我的朋友，这件事情就不为难你了。真的吗？谢谢谢谢，你真的太仗义了。没办法，我就是那种有点仗义又有点完美的男人。之前因为方黎的事情，我对你还挺有意见的。今天算是重新认识你了，手机拿来。手机拿来，这是我电话。今天算我欠你一个人情，下次有什么事儿找我帮忙，尽管招呼我就行。你这个朋友交定了。你没有跟我说过今天还有别人要来。哦，我。方林跟我说了英语作业的事儿，多谢你帮了我们的忙。这顿饭我请客，还有，是我不让他跟你说的，因为我觉得你对我好像有敌意。要是我们之间有什么误会的话，这次就把话说清楚好了。我为什么对你有敌意、啊？这个估计你自己最清楚吧。
去有什么过节吗？啊，你们别聊天了，看这菜都煮烂了，快吃。起来，干嘛？你是笨蛋吗？不知道坐在下方向。我对，坐我这边吧。好，夹菜，我让你坐我这儿。这又是什么情况？他们到底结了什么仇？还把我当做了吵架的工具？因为，我都说了，宽粉都要煮坨了，你们还让不让人吃饭？好好的一顿饭，搞得尴尴尬尬。虽然苏启阳今天也有点奇怪，不过洛言也不用这种态度啊。方离，吓死我了，以为自己欠你五百万呢。为什么要带一个人来？苏启阳好心请你吃饭，你再看你。板着一张脸，跟见仇人似的。笑话！你确定你是来感谢我的，不是来秀恩爱？你什么意思啊？你承认吧，你们是不是？是什么事？是不是？是什么事？是是是，烦死了！你走开。你承认了，你喜欢他。你还有事吗？请假了吗？今天怎么没来上课？三打打四打，老师，您知道洛言今天怎么没来上课吗？他没告诉你吗？说是身体不舒服，请假了。啊，他没跟我说。没有舞伴，这节课你先自己练吧。还有，马上就要考核了，你跟洛言也要抓紧了。嗯嗯嗯嗯、他怎么了？又想坑我吗？喂，洛言，等一下！洛言，洛言，洛言，洛言，你为什么故意不理我？我为什么要理你啊？你是不是自我感觉也太良好了？觉得无时无刻都得关注你，你大明星啊！我也不想理你，可谁让舞蹈课咱俩是一组呢？你为什么突然不来上课？你不想拿学分，我还想拿呢。我觉得你重新找个舞伴吧。你搞笑呢吗？我不想跟你一组了。现在大家都是一对一，你让我去插足谁啊？这就不关我的事了。喂。套一套，套一套。哎，不是你说要约我出来运动运动吗？怎么自己先倒下了？没吃早餐，缓一缓。你的球打得真好，还可以吧？哎，哎，你看什么呢？你你没什么，看帅哥美女呢。你还要躺多久啊？起来，咱们继续打。就这样，我就被他打到了晚上，还送他回家了。干嘛、啊？你什么表情呀、啊？这是追女孩的基本操作。走吧，打球去。今天不打球了。今天我带你去齐飞飞的店里喝东西。我不去。为什么呀？我对有方黎的地方过敏，我不想见到他。那正好，方黎今天没有排班，可以去了吧？你怎么知道方黎没有排班？哦，我看了他们的排班表。嗨，走吧。走吧。方黎
谢谢你又帮我代班。啊，对了，苏启阳不是回来了吗？什么时候约出来见见？这样做好吗？他会不会觉得我太主动了？偶遇啊！哎，你这样怎么谈恋爱？说的好像自己有男朋友一样。你对诗旭是什么看法？一个傻子吧。嗯，我也这么觉得。<笑>诗旭跟洛言整天待在一起，他们俩这个组合打一个动画片的名字，没头脑和不高兴。<笑>那我先走了，面试成了，请你吃饭。<笑>快走吧，别迟到了。欢迎光临。这就是你查的排班表。今天不是戚菲菲上班吗？怎么是你啊？菲菲有事儿，我帮她代班。两位要点什么？啊、呃，那个中杯的美式吧。你呢？别这样，来都来了。一杯西瓜汁。中杯美式西瓜汁，稍等。一杯美式，谢谢。西瓜汁。啊忘记一个人，想要讨厌一个人，就挖掘对方身上的缺点，并且一直放大。缺，长相普通，品味一般。反正我都要被退学了，能拉一个垫背也不亏。脾气不行。今天算你赚到了，我请你吃饭。小门口，你疯了吧？你到底要干什么呀？其实你挺温柔的。忽冷忽热，这么一下，他还真挺令人讨。这才是他最大的缺点，苏启阳。方黎，这么巧。这是我最好的朋友，戚菲菲。嗯，这位是苏启阳。我们是不是在哪儿见过呀？见过吗？<笑>有可能是某些人总是在我耳边苏启阳这个苏启阳那个，不知不觉的我又产生了幻觉。<笑>那我就先去干活啦，下次有空一起约吃饭。好啊，改天我请你们。你们俩性格挺像的，是吗？他可比我疯多了。你是不是有什么话想说呀？被你发现了，不过是很重要的话。你晚上有空一起吃饭吗？天哪，已经这么晚了，你别着急呀、啊。啊。我怎么不跟你说？这个笨蛋，居然要谈恋爱！没想到他还挺会选地方的。谢谢，不客气。
天很漂亮。菲菲，回去给你炸鸡腿。你喜欢吃什么？这儿的菜好贵啊！没事儿，点吧。你是发财了吗？是啊，我是发财了，所以你快点吧。哎哎，同学，你知道七号楼在哪儿吗？七号楼就在前面。谢谢啊。菲菲，菲菲，你怎么在这儿啊？苏启阳那个混蛋，怎么了？脚踏两条船，他今天约方黎吃饭要见面表白，方黎还打扮的漂漂亮亮就去了，气死我了！绝对不能让这个傻子答应他。什么表白不表白的，能不能说清楚？你还记不记得咱们上次打网球那次？怎么了？苏启阳和一个女的也在那里。你今天晚上想吃什么？都可以。吃火锅。他们俩关系绝对不一般。今天他又约方黎，这不是感情骗子吗？他们现在在哪？方黎，我有话要对你说。我申请了学校的交换生项目，马上要离开一段时间。今天主要是来跟你告别的。我听辅导员说过交换生的项目，这是好事啊，能有这个机会到国外学习，对你来说很有好处。我会等你回来的，方林。其实，我不是一个人去这次交换生项目，和我在一起的还有一个女孩，你见过的，曼曼。她。你是说你们要一起离开吗？是。好，我还不知道你们。那很好啊，很好。一直以来，我都把你当成是我最好的朋友。我希望我们之间不要有什么误会。师傅，等一下。不会，怎么会有误会呢？我也把你当做很好的朋友。干杯，一路顺风，苏启阳我跟方黎一组，我相信你。你是学校里第一个愿意相信我的人。今天晚上播放电影，你想不想去看？嗯、和我在一起的还有个女孩，你见过的。一直以来，我都把你当成是我最好的朋友。不想活了吗？在这儿发什么呆？你不要这么凶好不好？我
我又不是故意的。不会穿就别穿，何必为了别人勉强自己？干嘛带我来这里啊？好多星星啊！我的初恋结束了，还没开始，哪来的结束？你说的也没错。生日快乐！这么惊讶干嘛？你自己告诉我的，高一的时候。怎么可能？我从来不过生日。反正就是告诉了，所以你为什么不过生日？啊？我妈是在我小时候生日那天离开的。小时候，我陪奶奶到田里干活，最喜欢看天上的星星。那时候的星星好多啊，天空又宽广又神秘。我站在那就觉得自己好渺小。跟宇宙比起来，人本来就很渺小。知道这种渺小，就不会让悲伤放大。洛言，谢谢你的安慰。早点休息。再见。哎，同学，盆栽看一下。嗯，这个多少钱？啊，这个二十。洛言，等一下。现在十二点，没过。生日快乐。嗯、怎么，不喜欢啊？你别看他长得不起眼，但只要你定时给他浇水，每天晒晒太阳，他一定能长枝繁叶茂。王丽，谢谢你的礼